வணக்கம் என் பேர் மாருதி ஓவியர் ஓவியர் மாருதின்னு தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் வந்து என்னுடைய நேட்டிவ் புதுக்கோட்டை புதுக்கோட்டை தொண்டமான் புதுக்கோட்டைன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏன்னா மதுரைக்கு பக்கத்தில் ஒரு புதுக்கோட்டை இருக்கும்பாங்க ஆனால் இதுதான் ஃபேமஸ் தொண்டமான் புதுக்கோட்டை அங்கே தான் நான் பிறந்தது வளர்ந்தது ஒரு வருஷம் ராஜாஸ் காலேஜுன்னு காலேஜில் பேருக்கு நானும் காலேஜுக்கு போனேன்னு ஒரு வருஷம் படித்தது ஆனால் காலேஜுக்கு தான் போனார்னு பேரை ஒழிய சின்ன குழந்தை எப்படி அழுதுகிட்டே ஸ்கூலுக்கு போகுமோ அது மாதிரி காலேஜுக்கு போகும்போது அது பெரிய பையன் ஆனதுனால அழுகல் எவ்வளோ மனசுலாம் அழுதுகிட்டே தான் காலேஜுக்கு போச்சு இஷ்டம் இல்லாமல் படித்தேன் நான் ஏன்னா நான் வந்து காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸுக்கு போகணும்னு நினச்சேன் அவங்க ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் சேர்த்து விட்டாங்க அது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ்ன்னா ஓவியம் அந்த மாதிரி நுண்கலைகள் இருக்கும் ஆர்ட்ஸ் காலேஜுங்கிறது சயின்ஸு கண் கணிதம் இது மாதிரி விஷயங்கள் நமக்கு அதுக்கு ரொம்ப தூரம் அது நான் சின்ன பையனாக எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஏழு வயசில் இருந்தே ஏதாவது ஒன்று வரைஞ்சிக்கிட்டே இருப்பேன் அப்புறம் யாராவது ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து இந்த தேர்தலுக்கெல்லாம் செவத்தில் எழுதுவாங்க அப்போல்லாம் காங்கிரஸுக்கு வந்து ரெட்டை மாடு நுகத்தடி பூட்டிய ரெட்டை மாட்டு சின்னம்னு பேர் அப்போ ஆர்டிஸ்ட்டுங்க வருவாங்க வெறும் ப்ளூ ஒருத்தர் வந்து ஒயிட் அடிச்சுட்டே போயிட்டுப்பார் செவத்தில் அப்புறம் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வருவார் அவர் வந்து ப்ரெஷ்ஷை எடுத்துகிட்டு க ஸ்கெட்சு வச்சு இல்லாமல் நேராக அந்த முகத்தடி போட்டிய ரெண்டு மாடு எழுதி காங்கிரஸ் கோட்டு போடுங்கள்னு போட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க அவர் பின்னாடியே போவேணும் அப்புறம் இன்னொரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வருவார் வேறு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் வேறு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வருவார் மைசூர் ஆஃப் மேட் மேன் ஆஃப் மைசூர்னு கையெழுத்து போடுவார் அவர் வந்து இந்த ஐயப்பன் பிள்ளையார் என்னென்ன உண்டோ அவ்வளவும் செவத்தில் வந்துக்கிட்டே போயிட்டு இருப்பார் நான் இவங்க பின்னாடி எல்லாம் போயிட்டு வந்து அவங்க என்ன டெக்னிக் முதல் எங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க என்னங்கிறத பார்த்து சாக் பீஸில் வரைஞ்சிட்டு இருப்பார் ரோட் கீழே வீட்டில் ஏன்னா எங்கள் அப்பா வந்து டீச்சர் அவர் பாக்கெட்டில் சாக் பேட் சாக் பீஸ் இருக்கும் நான் அதை எடுத்து எடுத்து துண்டு சாக் பீஸ் எல்லாம் அவர் துண்டு துண்டு சாக் பீஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து தரையில் வரைஞ்சிட்டு இருப்பேன் இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் அடுத்தாப்பில் செவத்தில் எல்லாம் பென்சிலில் எது கிடச்சாலும் வரைகிறதுங்கிறது அதாவது சிகரெட் பாக்கெட்டு தீப்பட்டி அது இது என்ன கிடச்சாலும் அதை செவத்தில் எழுதிக்கிட்டே இருக்கேன் இது வந்து அடுத்த கட்டம் அப்புறம் காலேஜுக்கு இது ஸ்கூலுக்கு வந்தோடனே ஹை ஸ்கூல் அதாவது வரும்போது இந்த படமே எழுதிட்டு இருந்ததுனால ஃபோர்த் வாரம்னு சொல்லுவோம் அப்போது இப்போ நைன்த்துன்னு இருக்கிற மாதிரி அப்போ வந்து ஃபோர்த் வாரம் அதில் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு அப்போது வந்து என்ன ஆச்சுன்னா கீழே உள்ள எட்டாவது படிக்கிறவன் ஒம்பதாவது போனிட்டான் என்னோடய படித்தவன் மேலே பத்தாவதுக்கு போயிட்டான் நான் அதே ஸ்கூல் அப்போல்லாம் வந்து இந்த திருப்பியும் படித்தா எழுதி பாஸ் பண்ணுறேங்கிற மெத்தடு கிடையாது அப்போ திருப்பியும் க ஸ்கூல்லே படித்து ஆகணும் அந்த ஒன் இயர் வேஸ்ட் ஆகும் அப்போ புதுசாக அந்த வாத்தியாரெலாம் கிண்டல் பண்ணுவாங்க என்னடா பழைய கழுதெல்லாம் ஏந்திரிப்பாங்க ஒரு ஏழு பேர் ஏந்திருப்போம் அப்போது புதுசாக ஒரு வாத்தியார் வந்து ஜாயின் ஆனார் நான் படித்தது கிறிஸ்டியன் மிஷன் ஹை ஸ்கூலு அதில் அவர் அப்போ தான் இந்த ஸ்கூலுக்கு வர்றார் முன்னாடி எக்ஸ்பீரியன்ஸோ என்னமோ தெரியாது அவர் வந்து ஒரு லெக்சர் கொடுக்குறாரு என்னென்னா நான் வந்து புதுசாக வந்திருக்கேன் உங்களை எவ்வளோலாம் பழகணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் ஏதாவது சும்மா ஏதோ படித்தோம் ஏதோ ஒரு படிப்பு படித்தோம் அப்புறம் ஏதோ ஒரு வேலை கிடச்சிதுன்னு போனீங்கன்னா என்ன ஆகுதுன்னா படித்த படிப்புக்கும் பழைய வேலைக்கும் சம்மந்தம் இல்லாதனால எந்த வேலையும் உறுப்பிடுறது இல்லை அதனால் ஃபாரின்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நான் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆவேன் நான் சயின்டிஸ்ட் ஆவேன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி காயை நகர்த்திட்டு போகிறதுனால ஈஸியாக அவங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடியுது இங்கே அது இல்லாமல் எது கிடைக்குதோ ஒன்றை படிக்கிறான் எது கிடைக்குதோ ஒரு வேலைக்கு போகிறதுனால வேலையும் ஒரு பிடியாக இல்லை படிப்பும் ஒரு பிடியாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள்லாம் ஒரு லட்சியத்தை உண்டாக்கிக்கணும் அப்படின்னாரு அது ஃபஸ்ட்டு நெருப்பு என்னோடய இதில் தான் என்ன ஆவேன்ங்கிறதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி வந்து டிசைட் பண்ணலை அப்போது என்ன முடிவு பண்ணுறது அப்படிங்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் படம் எழுத தெரிஞ்சதுனால நம்ம லைஃப்பில் இனிமேல் ஆர்டிஸ்டாக தான் போகிறது அப்படின்னு அன்றைக்கி தான் முடிவு ஆனது அப்புறம் எங்கள் ஊரில் தமிழ் சங்கம் ஒன்று இருந்தது மாதா மாதம் ஒரு தமிழ் அறிஞர்களை கூப்பிட்டு வந்து லெக்சர் வைப்பாங்க அந்த லெக்சரில் திருக்குறள் அது இதெல்லாம் பேசுவாங்க தமிழ் இலக்கியங்களை பற்றி அப்போது இந்த திருக்குறளை சொல்லும்போது தோன்றிற்பூலோடு தோன்றுக 
அங்கெல்லாம் தோன்றலே தோன்றாமல் நின்றுன்னு ஒரு குரல் இருக்குது அதாவது தோன்றுனா பூகளோட தோன்றணும் இல்லைன்னா அது பண்ணி என்னையா போயிடணும்னு ஒரு குரல் அதை இது பண்ணணும்னா எனக்கு வந்து அது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக மாட்டிச்சு அதனால் ஏதாவது சாதிச்சு ஆகணும் நம்ம சாவுறதுக்குள்ளே அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு பண்ணு இப்போ இது ரெண்டும் தான் என்னோட வாழ்க்கைக்கு அடித்தளம் போட்டது அதாவது அடுத்த நகர்வுக்கு உண்டான ஒரு தளம் இப்போ அதை நோக்கி பயணமாக ஆரம்பிச்சுட்டேன் இப்போ இந்த பத்திரிகையில் வர அந்த காலத்தில் ஆனந்தவுடன் குமுதம் கல்கி இதெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் மேகசைன்ஸ் அப்போ இப்போ ஓவியங்கள்லாம் அரு அருமை அருமையாக இருக்கும் அதுக்குள்ளே பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட்லாம் ஒர்க் பண்ணாங்க அது ஒவ்வொரு வீட்டில் ஒவ்வொரு தரம் போய் போய் வாங்கிட்டு வந்து அதை காப்பி பண்ணும் அதில் காலையிலேருந்து சார் ராத்திரி வரை சாயந்தரத்துக்குள்ளே அவங்களுக்கு திருப்பி தரணும் அந்த மாதிரி பண்ணேன் அப்புறம் சிற்பின்னு ஒரு மகாபெரிய ஓவியர் அவர் இந்த கோவில் எழுக்கெல்லாம் போய் சிற்பங்கள் அந்த மூல ஸ்தானத்தில் உள்ள கடவுள்கள்லாம் எழுதுவார் அந்த மாதிரி கோவில் எழுக்கெல்லாம் போய் வரைய ஆரம்பித்தேன் ஏன்னாக்கா நடு ரோட்டில் எழுதணும்னு நாலு பேர் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க நமக்கு வந்து கூச்சமாக இருக்கும் தப்பாக போச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்னு ஒரு இது இருக்கும் அதனால் கோவிலுக்கு போகணுமா கூட்டம் இருக்காது தனியாக உட்காந்து எழுதிட்டு அப்படியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் அடுத்த கட்டம் என்னாச்சு அப்படின்னாக்கா சரி நம்ம இந்த தொழில வீட்டில் இதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க நல்லா இருக்காது வாழ்க்கை சாப்பாடு கிடைக்காது அது இதுன்ட்டு ஒரு பக்கம் சலனமாகவும் இருக்குது மைண்டு சரி இதே பிடிவாதமாக எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம்னா ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது வருமானங்கள் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறதுன்ட்டு அப்போவும் ஒரு குரல் தான் எனக்கு உதவி பண்ணிச்சு அது என்னென்னா தெய்வத்தால் ஆகாத என்னும் முயற்சி தன் மெய்வருத்த கூலி தருவோம்னு ஒரு குரல் இருக்குது அதாவது நமக்கு ஃபேட்லேயே பணம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை வறுமை தான் இருக்குன்னாலும் எவ்வளோ கூட மூட்டையை தூக்கி போகிறோமோ அதுக்கு உண்டான கூலி கிடைக்குங்கிற ஒரு குரல் அது போதும் அது போதும் நம்ம உழைப்போம் அப்படின்ட்டு அதை முடிவு பண்ணிக்கிட்டு இதில் இறங்கிட்டேன் கம்ப்ளீட்டாக அன்னிலேருந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு தான் போயிட்டே இருந்தேன் அப்போது சென்னையிலேருந்து வர்றவங்க யாராவது சி ஓவியர்கள் அப்போ இருப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட கேட்டாக்கா அவங்க சொன்னாங்க இங்கே வந்து படம் எழுத தெரிஞ்சால் மட்டும் பிழைக்க முடியாது எழுத்து எழுத தெரிஞ்சால் அதில் சாப்பாட்டுக்காவது வழி கிடைக்கும் அப்படின்பாங்க அதனால் நான் வந்து அந்த காலத்தில் எம்ஜிஆர் சிவாஜி காலங்கள் அது கருப்பு உள்ள காலங்கள் அது அந்த படங்களை காப்பி பண்ணிவிட்டு கீழே எழுத்தும் எழுதி இது போகும் அப்போ இப்படி வரணும் வரணும்னு பிளான் பண்ணிட்டுருக்கும்போது ஒரு நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தொம்பது மார்ச் மாதம் சென்னைக்கு கிளம்பிட்டாங்க ஆனால் திருட்டு ரயிலாம் ஏறல வீட்டிலேயே டிக்கெட் எடுத்து கொடுத்து கையில் பதினஞ்சு ரூபா கொடுத்து அனுப்பிச்சாங்க அப்போ அதில் வந்து இங்கே இறங்கணுன்னே முதல் நாள் ஒரு கம்பெனிக்கு போய் ட்ரை பண்ணேன் சிம்ம விளம்பர கம்பெனி அன்றைக்கே வேலை கிடச்சிது எனக்கு மாதம் ஐம்பது ரூபா சம்பளம் அதுக்கு அன்றைக்கி வந்து அந்த ஐம்பது ரூபா வந்து ரெண்டு வேலை சாப்பாடு சாப்பிட்லாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு வருமானம் இருந்த நேரங்கள் அது அப்படியே இருந்து அப்புறம் எனக்கு வந்து பத்திரிகையில் வரணுங்கிறது தான் என்னோடய நோக்கம் ஏன்னா அது நாலு பேரை சேர்ந்து போய் சேருங்கிறது இப்போ உள்ள மாதிரி மீடியாலாம் இப்போ இல்லை அதனால் ஒன்லி பத்திரிகை தான் உங்களுக்கு இப்போ வெகு ஜனத்தோடு தொடர்பு இதாக இருக்கும் அதிக தூரத்துக்கு இது ட்ராவல் பண்ணுங்கிறதுனால அப்புறம் என்னையும் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஒரே ஒரு படம் எழுதணும்னா அதோடு நின்று போகும் இதை வார வாரம் எழுதணும் போது அவங்க கொடுக்குற சாய்ஸ்க்கு நம்ம எழுதணுங்கும் போது தான் நம்மளை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும் அப்புறம் வார வாரம் கொடுக்குறதுனால ஒரு இன்கமும் நமக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவில் பத்திரிகை ட்ராயிங்கை நான் சே செலக்ட் பண்ணேன் அப்புறம் நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸிபிஷன் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு படமெல்லாம் எழுது எழுதுறீங்க ஐம்பது படம் ஒரு ஹாலில் வைக்கிறீங்கன்னா அன்றைக்கி விற்றா தான் இது உண்டு அப்புறம் ஒரு ஆயிரம் பேர் வந்தால் ஜாஸ்தி அதை பார்க்குறதுக்கு இன்றைக்கி தேதியில் ஆயிரம் பேர் கூட அது வர்றதில்லை ஏதாவது பெரிய ஆளுங்களாக இருந்தால் ஆயிரம் பேர் வர்றாங்க இல்லைன்னா அதுவும் வர்றதில்லை ஆனால் இன்றைக்கி வந்து என்னென்ன அந்த பத்திரிகை உலகத்தையும் செலக்ட் பண்ணுன்னா பத்திரிகை எங்கே மலேசியா சிங்கப்பூர் எங்கெங்கே தமிழ் இருக்கானோ அவ்வளோ இடத்துக்கு அந்த பத்திரிகைகள் அப்போ போயிட்டு இருந்தது அடுத்த அட்வான்டேஜ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒன்றான் சுனவோ ஏதோ ஒன்று நடத்தினோம்னா அன்றைக்கி ஒன்று அந்த ஏழு நாளுக்குள்ளே அஞ்சு நாளுக்குள்ளே பார்த்தா தான் பார்த்தது இல்லைன்னா அப்புறம் போயிடும் இது அப்படி இல்லை பத்திரிகையை அந்த தொடர் கதைக்கு நம்ம வரைஞ்சோம்னா அதை பயன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் இன்றைக்கும் கூட பார்க்குறாங்க ஜனங்க அவங்களுக்கு என்றைக்கு சௌகரியமோ அன்றைக்கி பார்க்கலாம் அது ஆஃபீஸ் போகிறவங்க ஆஃபீஸ் போயிட்டு சாயந்தரம் வந்து பார்க்கலாம் அதனால் இந்த பத்திரிகை பில்ல இருந்ததுனால என்னென்னா வர வாரம் நம்மளை தானே புதுப்பிச்சுக்க முடிஞ்சிது
அதாவது வாசகர்களுடைய டயத்தை பொறுத்து நம்மளோட படம் அங்கே நிற்கும் அதை வந்து நம்ம கேலரிக்கு வரணுங்கிற அவசியம் இல்லை இது மாதிரி காரணங்களுக்காக நான் செலக்ட் பண்ணேன் பத்திரிகை தொழிலை அப்போது முதல் படம் கொடுக்கும்போது என்னாச்சு ஒரு கம்பெனியில் நான் வேலைக்கு இருந்தேன் இல்லை முதலும் கடைசியுமாக அதான் அந்த கம்பெனி சினிமா விளம்பரத்துறை கம்பெனி அது அங்கே நான் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் என் இயர் பேர் வந்து மா ரங்கநாதன்னு பேர் இன்பட்டு நான் என்ன பண்ணேன்னா அந்த குமுதம் பத்திரிகைக்கு போய் இல்லஸ்ட்ரேட்டராக வரணுங்கிறதுனால ட்ரை பண்ணேன் அவங்க ஒரு டெஸ்ட் வச்சு இப்போ நல்லா பண்ணிங்கன்னா பார்க்கலான்னாங்க நான் பண்ணி கொண்டு போகணுன்னு ரொம்ப ஆங்கிள்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஆனால் வாசிட்டா இங்கே கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் மாதம் ஒரு சான்ஸ் தரேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ என்னென்னா குமுதம் வந்து மாதத்துக்கு மூணு இஷ்யூ தான் ஒன்று பத்து இருபது தேதிகளில் தான் வரும் அதனால் ஆனால் பத்து ரூபா தான் இப்போ எனக்கு பிகினருங்கிறதுனால தருவாங்க அந்த காலத்தில் இங்கேயோ ஐம்பது ரூபா சம்பளம் அந்த கம்பெனி ஓனருக்கு நான் வேறு எங்கேயோ வேலை ட்ரை பண்ணுறேன்னு நினச்சிட்டார் அவர் அதனால் அவர் என்ன பண்ணார் ஒன்று இங்கே வேலை பார் இல்லைன்னா அங்கே வேலை பாருன்ட்டார் இப்போ இதை விட்டுட்டு அதே பத்து ரூபாய்க்கு போனோம்னா என்ன இருக்குது அது அப்படின்ட்டு இல்லை இல்லை அது கிடைக்கல சார் நான் இங்கேயே வேலை பார்க்குறேன்னு சொல்லி போய் சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு முதல் கதைக்கு படம் படம் கொடுத்துட்டாங்க நான் இப்போ வந்து ஒரு குடிசையில் இருக்கிறேன் மயிலாப்பூரில் ஒரு குடிசையில் இருந்துக்கிட்டு இருக்கு ஏன்னா பணம் இல்லாதனால ரூம் ரூம் எடுக்க முடியாதுன்னு வேறு ஒரு பெட்ரூம் லைட்டுன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க சின்னதாக இருக்கும் வந்து செவுத்தில் மாட்டுற மாதிரி இருக்கும் இவ்வளோ தான் இருக்கும் அது அதை வச்சுக்கிட்டு படம் எழுதுகிறேன் ஒரு விடிய காலையில் ஆறு மணி இருக்கும் பத்து மணிக்கு படத்தை எடுத்துகிட்டு போகணும் படமும் போட்டு முடிச்சுட்டேன் இப்போ என்ன பேர் வைக்கிறது ரங்கநாதன் போட்டால் இந்த ஆள் வேலையை விட்டு எடுத்துட்டார்னா உள்ளதும் போச்சு அதனால் என்ன பண்ணேன் அப்போ வந்து நான் வே அந்த கம்பெனியில் வேலை செஞ்சேன் அந்த கம்பெனி இருந்த இடம் மாரிஞ்சி பார்மசின்னு பேர் அந்த ஒரு டாக்டர் அந்த பில்டிங்கே ஓனர் அவர் அவர் டா மாரிஞ்சி பார்மசின்னு ஒன்று வச்சுக்கிட்டு அங்கே கிளினிக்காக வச்சுருந்தார் இதில் தான் நிறைய பேர் இருந்தாங்க பேச்சுலர்ஸ் எல்லாம் இது கம்பெனிகளும் இருந்தது அதில் இந்த விளம்பர கம்பெனியும் ஒன்று அப்போ டக்குன்னு அது ஞாபகம் வந்தது இந்த மாருதி பார்மசிங்கிற கம்பெனி இருந்ததுல்ல சரி மாருதின்னு போடுவோம் அப்படின்னு அப்போ மாருதிங்கிறது என்ன மட்டும் இல்லை மாருதிங்கிற காரு அது இதெல்லாம் இப்போ கிடையாது இன்னும் சொல்லப்போனால் மாருதிங்கிறது என்னன்னே தெரியாது ஜனங்களுக்கு மாருதிங்கிறது ஆம்பளையா பொம்பளையா ஒன்றும் தெரியாது ஏதோ ஆனால் ஒரு சில மராட்டாஸ் மட்டும் அந்த மாருதிங்கிற பேரை யூஸ் பண்ணுவாங்க மாருதி பார்மசியை பார்த்துட்டு நான் மாருதின்னு வச்சுக்கிட்டோன்னா முதல் படமே சக்ஸஸ் ஓகே ஆகிடுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தொம்பது ஏப்ரல் இருபது இஷ்யூவில் முதல் படம் பப்ளிஷ் ஆச்சு என்னோடது அதில் என்ன ஒன்று ஒன்றா அப்படியே வர வர ஆரம்பித்து ஆரம்பித்து நம்மளோட உழைப்பு சேர்ந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முதல் அப்புறம் சுதேசம் தரலை கூப்பிட்டாங்க காவேரி என்னென்னமோ பத்திரிகையிலலாம் நிறைய அன்னைக்குள்ள பத்திரிகையில் எக்ஸப்ட் ஆனந்தவுடன் தவிர மற்ற எல்லாம் கூட போட ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு பத்திரிகையிலையும் அப்போ என்னென்னா ஏழு ஆறு ஏழுன்னு ஸ்டாஃப் ஆர்டிஸ்ட் இருப்பாங்க வெளியில் ஒர்க்கு தரமாட்டாங்க குழுத்துலேயும் ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க வர்ணம் ஒருத்தர் ராகி ஒருத்தர் இருந்தார் வர்ணம்னா ரொம்ப அழகாக வாஷ் ட்ராயிங் பண்ணுவார் ஃபோட்டோ மாதிரி இருக்கும் அந்த காலத்து வாலிபர்கள்லாம் அவரோட படத்தை ரொம்ப ரசிப்பாங்க ஏன்னா காலேஜுகள்லாம் அதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் வேறு மாதிரி ட்ரெண்டில் இருக்கும் மற்ற பத்திரிகையில் குமுதம் மட்டும்தான் கரையிலேருந்து அட்டைப்படத்தில் பேண்ட் போட்டு அது இதெல்லாம் போட்டு வந்தது அது அதனால் இளைஞர்கள் மத்தியில் குமுதம் ரொம்ப பாப்புலராக இருந்தது அன்னைக்கு அவரும் என்னை என்கரேஜ் பண்ணுவார் வர்ணம்ங்கிற ஆர்டிஸ்ட்டு மாதவன்னு ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அவர் ஓவிய மன்னர் இன்னும் பட்டம் கொடுத்தாங்க கவர்மெண்டில் அவருக்கு அவர் தான் என்னோடய மானசிக குரு ஏன்னா ஊரில் இருக்கும்போது நான் அந்த முத்தாரம் நிறைய பத்திரிகையில் கலைமகள் அது இதெல்லாம் அட்டைப்படம் போடுவார் அவர் ஆனால் காம்பினேஷன் ஆஃப் கலர்ஸ் இருக்க ரொம்ப அசத்தலாக இருக்கும் அது ஸ்ட்ரோக்ஸும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதனால் அவரே என்ன ஈர்ப்பு ஏற்பட்டு அவரோட படங்களெல்லாம் நான் காப்பி பண்ணுவேன் ஆனால் நல்லா வருமாங்கிறது வேறு விஷயம் ஆனால் அவரோட படம் எங்கே இருந்தாலும் தேடி எழுதி பிடிச்சி காப்பி பண்ணுவேன் சென்னை வந்தோன்னா அவரை பார்க்கணும்னு போய் பார்த்தேன் அதனால் அவர்கிட்ட போய் நான் அசிஸ்டாவோ சிஷியனாவோ சேரலை ஒரு மானசிக லெவலில் குருவாக வச்சுருந்தேன் அப்புறம் அவருடைய சீடரும் சொந்தக்காரருமான ஆர் நடராஜன் ஒரு அவரும் பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு அவரை ஒரு நாள் ஒரு ஆர்ட் கேலரியில் சந்திக்கிற வாய்ப்பு கிடச்சிது அப்போ அவரோட பேசும்போது வாயம் ரூமுக்கு வாயம்பா அப்படின்னாரு நான் இந்த மாதிரி ஊர்லேருந்து வந்திருக்கேன் இந்த கம்பெனியில் வேலை செய்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்புறம் அவர் ரூமுக்
அவரும் ஒரு ஜெயண்ட் மாதிரி இருக்கார் ஒர்க்கில் என்னென்னா இவங்கெல்லாம் பேனரும் செய்வாங்க இந்த துறையில் எவ்வளோ க விஷயம் இருக்கோ அவ்வளோ செய்வாங்க அவங்க அந்த மாதிரி ஒரு பலதுறை மன்னர்கள் இவங்க அப்புறம் ஆர் நடராஜன் சொன்னார் எங்கிட்ட டெய்லி நீ வந்துட்டு நான் ஒர்க் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் சம்பளம்லாம் எனக்கு வேண்டாம் சார் சம்பளத்துக்கு வரமாட்டேன் அப்படின்னா இல்லை இல்லை நீ பாட்டு நீ உன் வேலையை பார்த்துக்க காலையில் ஒரு பத்து மணிக்கு இங்கே வந்துட்டு எனக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் நீ வாங்கி கொடுக்கணும் அதாவது ஒரு பேப்பர் வாங்கணும் பிரஷ் வாங்கணும்னா வாங்கிட்டு வரணும் இந்த படத்தை கொண்டு போய் கலைஞர் மாதிரி உள்ள ஆஃபீஸில் கூட இதை கொண்டு போய் ஏஜென்சியில் கொடுத்துட்டு வரணும் நீ கொடுத்துட்டு வரணும் இதுதான் உன் வேலை ஆனால் டெய்லி பத்து மணிக்கு இங்கே வந்துடணும் அப்புறம் நீ போயிடலாம் உன் படத்தெல்லாம் நீ எழுதிக்க ஏதாவது கரெக்ஷன் வேணும்னா நான் பண்ணித்தருவேன் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு டீல் ஒன்று வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் ஆனால் பார்க்க விடுவேன் ஆயில் பெயிண்டிங்கோ வாட்டர் கலரோ என்ன பண்ணுறனோ நீ பின்னாடி இருந்து பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு அதுவே ஒரு பெரிய வாய்ப்பாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட டெய்லி போயிட்டுருப்பேன் அவர் தான் என்னோடய நேரடி குரு ஆர் நடராஜன் பேர் அவர் வரையறதெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா மற்ற ஆர்டிஸ்ட்டுங்கள்லாம் பார்த்துட்டு சும்மா வந்துடுவாங்க ஏதாவது சர்வீஸ் பண்ணிட்டு வந்துடுவாங்க நான் அப்படி இல்லை பேப்பரெல்லாம் ரெடி பண்ணி ஒட்டி வச்சுருப்பேன் அந்த ரூமில் இங்கே என்ன பண்ணுறாரோ அவர் பார்த்துட்டு வந்தோன்னே நேரம் இங்கே வந்து அதே மெத்தட் செய்வேன் சரியாக வராது தப்பு தப்பாக வரும் அதை விட்டு எரிஞ்சிட்டு இன்னொன்று பண்ணுவேன் இப்படி பண்ணி 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 அந்த இப்போ நான் பண்ணி ஒரு டெமோ காட்டினேன்னு இந்த மெத்தடு அவரோடது மெத்தடு கே மாதவன் அண்ட் ஆர் நடராஜனோட மெத்தடு அதை பண்ணி பண்ணி அப்புறம் என்ன பண்ணால் இவங்கெல்லாம் ஆயில் பெயிண்டிங்லேயும் கட்டிக்காரங்க போர்ட்ரேட் எழுதுறதுல ரொம்ப கட்டிக்காரங்க அப்புறம் கேன்வாஸை ஒட்டி அதையும் நான் ட்ரை பண்ணேன் எல்லா மேகசின் ஆர்டிஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அவங்க வந்து இது ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க ஆயிலில் ஜாஸ்தி செய்ய மாட்டாங்க நான் இந்த குரூப்பில் தயாரானதுனால ஆயில்லையும் செய்வேன் போர்ட்ரேட்டும் செய்வேன் நானே தயார் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னு எனக்கு கொஞ்சம் ஜாகிரதையான சேஃப்டி மைண்ட் உண்டு சேஃபர் சைடு இருக்கணும்ட்டு இந்த பத்திரிகைகளே நம்பிட்டு இருக்க முடியாது ஒரு காலத்தில் நொடிச்சு போச்சுன்னாக்கா அடுத்த கட்டம் என்ன பண்ணுறது நம்மளோட லைஃப் அப்படிங்கிறதுனால ஆயில் பெயிண்டிங்கும் பண்ணுவோம்ட்டு பண்ணு அதே மாதிரி ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்தே லேசாக ஆட்டம் காண ஆரம்பிச்சிது இது பத்திரிகை உலகம் ஏன்னா நிறையா பத்திரிகை வர ஆரம்பிச்சிது சேல்ஸ் கம்மியாச்சு அவங்களுக்கு அப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்ப்யூட்டரும் உள்ளே நுழைய ஆரம்பித்தோன்னா அதெல்லாம் போட ஆரம்பித்தாங்க நடிகைகளை ஆட்டப்படமாக போடுறது அந்த மாதிரிலாம் ஆரம்பித்தாங்க அப்போது நான் சுவிட்ச் ஓவர் பண்ணிட்டேன் ஆயில் பெயிண்டிங்க்கு அந்த நேரங்களில் நிறைய ஒர்க்கும் வர ஆரம்பிச்சிது எனக்கு ஆயில் பெயிண்டிங் ஒர்க்கு அதனால் நிறைய அது ஓடிட்டு இருந்தது இதை விட ரேட்டும் ஜாஸ்தி பத்திரிகையை விட இருபது மடங்கு கூட வாங்கலாம் கொஞ்சம் டைம் ஆனாலும் அதுவும் ஒரு பர்மனண்ட்டாக இருந்தது அப்படியே பண்ணிக்கிட்டு இது வரையும் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ வந்து எனக்கு எண்பது முடிஞ்சு ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஏழில் எண்பது முடிஞ்சு எண்பத்தி ஒன்றுக்குள்ளே நுழைஞ்சிட்டேன் என்னோடய வாழ்க்கையில் ஒரு நொட்டோரியஸ் இது என்னென்னா கண்மணின்னு ஒரு பத்திரிகை இருக்குது அது வந்து மாலை முரசு குரூப் ஓனர் ராமச்சந்திர ஆதித்தன்னு இருந்தார் அவர் இப்போ இல்லை அவர் வந்து கண்மணின்னு ஒரு பத்திரிகை ஆரம்பிக்கணும்னு ஆரம்பித்தார் அதுக்கு என்னை விட்டு தான் படம் போட சொன்னார் எப்படின்னா ஒரு அந்த நேரம் ஐம்பது மாத நாவல்கள் போல் வந்துட்டு இருந்தது எப்படி அட்டைப்படம் செட் பண்ணுறதுன்னு அவர் யோசிக்கும்போது எனக்கு சொல்லப்பட்டது எல்லா ஐம்பது அட்டைப்படங்களை வச்சு அன்னைக்குள்ளே மாத நாவல்களை வச்சு பார்த்துருக்காரு எல்லாமே என்னென்னா சில ஓவியர்கள் வரைஞ்சிருக்காங்க சிலர் வந்து காலேஜ் கேர்ள்ஸை ஃபோட்டோவாக இருக்குது அநேக மத்திரிகளில் நடிகைகளோட பட புகைப்படமாக இருக்குது ஒன்றே ஒன்று மட்டும் புகைப்படம் மாதிரியும் இருக்குது வரைஞ்ச மாதிரி இருக்குது அதை எடுப்போம் அது என்ன சேஞ்சாக இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு எடுத்தால் ஏன் படம் அன்னைக்கு முடிவு பண்ணிட்டார் அவர் இது வித்தியாசமாக இருக்குது இனிமேல் இவர் தான் அட்டைப்படத்துக்கு அப்படின்ட்டு அதுலேருந்து தொடங்கினது கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழோ இருபத்தெட்டு வருஷம் ஆகுது தொடர்ந்து நான் அந்த பத்திரிகை போட்டுட்ருக்குறேன் ரெக்கார்ட் பிரேக் ஆகுது அப்புறம் அவரோடவே இன்னொரு பத்திரிகை கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் பின்மணின்னு அது ஒரு பதினஞ்சு வருஷமும் இன்னும் நடக்குது அதுக்கும் நான் தான் தொடர்ந்து படம் போட்டுட்ருக்குறேன் எல்லோரும் கேட்குறாங்க இது ஒரு அழகாகவும் இருக்குது ஆனால் இதே சாயல் நிறையா உங்களோட படங்களில் வருது அழகாகவும் இருக்குது ஏன் இதே கேரக்டர் வருது ஏதாவது பழைய காதலியாக என்னென்னு கேட்குறாங்க நான் சொல்கிற காதலியும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை இவ்வளோ அழகான பொண்ணு என்ன எங்கே காதலிக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து சென்னை வந்து அப்புறம் ஒரு லாட்
வள்ளுவர் சிலை மயிலாப்பூரில் வள்ளுவர் சிலைன்னு ஒன்று ஃபேமஸ் அதுக்கிட்ட உள்ள ஒரு லாட்ஜில் இருந்து அங்கே வந்து இந்த காலேஜ் போகிற கேர்ள்ஸு வேலைக்கு போகிற கேர்ள்ஸு எல்லாம் அங்கே பஸ் ஸ்டாப்புக்கு நிற்பாங்க அதில் ஒருத்தி ரொம்ப அழகாக இருப்பாள் அந்த ரெட்டை பின்னல் போட்டு அந்த காலத்து ஸ்டைல் அது ஒரே ஒரு மெலிஸ் செயின் போட்டுக்கிட்டு அவள் அடிக்கடி எழுதிட்டே இருப்பேன் தான் அதோட இன்ஸ்பிரேஷனோ என்னமோ தெரியல அந்த மாதிரி ஒன்று அப்புறம் இன்னும் ஒரு விஷயம் என்ன எனக்கு இன்பானாவே என்னென்னா எது பண்ணாலும் அது அழகாக இருக்கிறதுங்கிற ஒரு விஷயம் எனக்கு மைண்டுக்குள்ளே ஓடும் அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி கேட்பாங்க என்ன கண்ணுக்கு மட்டும் நீங்கள் இவ்வளோ ப்ரியாரிட்டி கொடுக்குறீங்க கண்ணு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் உங்கள் படங்களில் அப்படின்பாங்க மனிதனோட மெயின் ஐட்டமே கண்ணு என்ன கேட்டாக்க இவன் ஒரு வீட்டுக்கு நீங்கள் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பெல் அடிக்கிறீங்க அவங்க ஓ நீங்களோ அவங்க கதவை திறந்தோன்னு காரை பார்க்குறது இல்லை அவங்க காலை நேரம் அவங்க கண்ணை தான் பார்க்குறாங்க அந்த கண்ணு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அது அதுக்கு நான் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்குறேன் ரெண்டாவது என் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கேரக்டர் இருந்ததுன்னா அந்த கண்ணு அந்த கேரக்டரை பார்க்குறதா இருக்கும் வேறு எங்கோ கண்ணு கண்ணாக இருக்கிற இடத்துல இருக்கணும்னு இல்லை கண்ணு அவனை பார்க்குற மாதிரி இருக்கணும் இன்னொரு கேரக்டரோடு பேசுகிறான்னா அந்த கண்ணு அவனை பார்க்குற மாதிரி இருக்கணும் இல்லை காதல் நேரங்களில் அது மாதிரி வைக்க போடுறான்னா அவனை சைடில் பார்க்கலாமே ஒழிய நேருக்கு நேர் பேசும்போது ஒன்று ஒன்று மீட் பண்ணணும் கண்ணு இதெல்லாம் நான் கவனிச்சு பண்ணுறேன் அதனால் அந்த இது அந்த அழகுணர்ச்சியும் எங்கேயோ அவள் வந்து கிராஸ் பண்ண ஒரு பொண்ணாக இருக்கலாம் அவளோட முகபாவம் அப்புறம் சில ஐ சாஸ்திரியமாக சில இது இருக்குது என்ன அப்படின்னா பொங்கலுக்கு வந்து அந்த காலத்துலேருந்தே வட்ட நில் நிலான்னு தான் பேசியிருக்காங்க அப்புறம் கண்ணம் வந்து மாம்பழ கண்ணங்கள்னு தான் பண்ணியிருக்கான் கண் மீன் கண்ணுன்ட்டு ஏன்னா இதெல்லாமே ஒரு அம்சமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் இந்த சின் வந்து நல்லா இருக்கணும் ரொம்ப அகலமாக இருந்ததுன்னா கதக்களி மாதிரி ஆயிடும் உங்களுக்கு அதாவது அதோட ஷேப்பில் இருக்கணும் இதெல்லாம் நான் அடாப்ட் பண்ணி அதை பண்ணுறதுனாலே ஒன்றுமோ அது அழகாக வருது அதை விட என்னோடய படங்களில் த்ரீ டி எஃபெக்ட் இருக்கும் த்ரீ டைமென்ஷனல் எஃபெக்ட் இருக்கும் இப்போ ஒரு டெபோ கொடுத்தனே இதில் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்லைட் இருக்கும் ஒரு ஷேடு இருக்கும் இந்த பக்கம் வந்து ஒரு ரிம் லைட்டுன்னு கேமராமேன் சொல்கிறாங்க நான் வந்து சைட் லைட்டுங்கிறேன் இந்த பக்கம் ஒரு எல்லோ கொடுத்து இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ டி எஃபெக்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் நான் அடாப்ட் பண்ணுறேன் ஒரு செயின்னு த கழுத்தில் ஒரு பாசிமாலை போட்டால் கூட அதுக்கு மூணு நாலு ஷேடு வைப்பேன் தான் ஏன்னா அது வந்து புடைச்சிக்கிட்டு வரணும் அதாவது த்ரீ டி எஃபெக்டில் இருக்கணும் அப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் பேர் எடுத்துருக்கோம் இல்லைன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்கிற ஒரு கிரீடமாக இது இருக்குது அறுபது வருஷம் சர்வீஸுங்க நம்ம வந்து முன்னூகரணமாக இருக்கணும் இன்னொருத்தனுக்கு அந்த மோட்டிவில் தான் நான் வந்து எதையுமே பணம் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்கிறது வெளியில் தெரியாது எனக்கும் அவன் பணம் கொடுக்குறவனுக்கும் எனக்கும் தான் பேச்சு ஆனால் என் பணம் தான் அங்கே பேசுது அது காலத்தால் நிற்கக்கூடியதாக இருக்கணும்னு நான் விரும்புகிறேன் இதனால் பணம் வாங்குகிறோம் அது குறைச்சலாக இருக்கும் கூடலாக இருக்கும் ஒரு தரம் நிறையா கிடைக்கும் ஒரு தரம் குறைச்சலாக கிடைக்கும் அதை நம்ம படத்தில் காட்டக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் என்னால் எவ்வளோ முடியுமோ அந்த குறுகிய காலத்தில் எவ்வளோ என்னால் நல்ல பர்சன்டேஜ் கொடுக்க முடியுமோ கொடுக்குறேன் இது வந்து எனக்காக மட்டும் இல்லாமல் வளரும் கலைஞர்கள் இருக்காங்கள்ல அவங்களில் ஏதோ ஒரு நூறு பேரில் ஒரு பத்து பேருக்கு அது போய் சேர்ந்ததுன்னா கூட அவன் தேர்வான்ல ஒன்று இது என்னுடைய ஒரு கருத்து இன்னொன்று என்னோடய ஆதங்கம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னாக்க நான் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கோம் இதே வளை விளையிற சோறு இதே தட்ப வெப்ப நிலை இதே இதில் பழகிறோம் இந்த ஜனங்களோட பழகிறோம் இங்கே வந்து கலைகள் அவ்வளோ சிறப்பாக இருக்குது சிற்பக்கலைகள் கோவில்கள் இது மாதிரி வேறு எங்கேயுமே நம்ம பார்க்க முடியாது இந்தியாவில் முன்னூறு ரெண்டு இடத்துல இருக்கலாம் ஆனால் அது மாக்கள் அது மாதிரி இதில் இருக்குங்கிறாங்க கல்லில் வந்து க எல்லோராவில் இருக்குது கொஞ்சம் அதுவும் ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் அது ஆனால் ஆர்டிஸ்ட்னு எடுத்தாக்க ஓவியர்கள்னு எடுத்தாக்க மராட்டா ஸ்டேட்லேயும் என்னை பொறுத்தவரையில் பங்கா பெங்கால்லேயும் வந்து நூறு பேர் ஓவியர்கள் இருந்தாங்கன்னா எண்பது எண்பத்தஞ்சு பேர் ரியலிசம் செய்கிறாங்க ரொம்ப அற்புதமான படைப்புகள் படைக்கிறாங்க மீது ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்ட் தான் மாடர்ன் அது இது இருக்குது தமிழ்நாட்டில் அந்த அளவுக்கு ஒரு கால்குலேஷனில் பார்த்திங்கன்னா ரியலிசம் ஒர்க் பண்ணுறோம் இருக்கான்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை இருக்காங்க ஒன்று ரெண்டு பேர் ஒன்று ரெண்டு பேர் அவ்வளோதான் அந்த ப்ரப்போஷன் இல்லைங்கிறது என்னோடய அபிப்பிராயம் அப்புறம் இது வந்து முத்தாய்ப்பாக சொல்லிவிட்டு நான் முடிச்சுக்கிறேன் என்னென்னா 
என்னை வந்து கிண்டல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆரம்ப காலத்தில் நான் உள்ள நுழையும் போது அதாவது நான் வந்த புதுசுகளில் குமுதம் ஆஃபீஸில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபாரின் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் கட் பண்ணி கொடுத்து இது அப்படியே தமிழ் கரைக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றி எழுதிப்பாங்க அப்படிம்பாங்க அதை எழுதி எழுதி தான் அந்த லைட் அண்ட் ஷேடே எனக்கு வந்து அத்தபடி ஆனது காரணம் அப்போது அந்த ஏற்கனவே எனக்கு சீனியராக சில ஓவியர்கள்லாம் பத்திரிகை ஆஃபீஸில் இருப்பாங்கள்ல அவங்களாம் சொல்லுவாங்க ஐயோ நீ எல்லாம் காப்பி அடிக்கிறப்பா காப்பி எல்லாம் அடிக்கக்கூடாது சொந்தமாக எழுத தெரியணும் அப்படிம்பாங்க அப்போது நான் நினச்சிக்கேன் முத ஆனால் அவனை எழுத பழக்கம் படுத்தாமல் எப்படி சென்டென்ஸ் எழுத்த முடியும் அவங்களுக்கு முத இது என்னோடய வளரும் கட்டம்னு நான் ஒன்றும் பேசுறது இல்லை இருடா இருபது வருஷம் கழித்து பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்றது நான் எப்போவுமே யாருடையும் சண்டைக்கு போக மாட்டேன் என்னோடய கவனமெல்லாம் இதில் தான் நான் திருப்பி விட்டுறது என் கோபம்லாம் இதில் திரும்பவும் என்னோட இதில் அப்போ என்னென்னா என் குருநாத நடராஜன்கிட்ட நான் ஒரு ஸ்கெட்ச் எடுத்துகிட்டு போனேன் என்ன நம்ம நினைப்போம் ஆஹா அப்படியே காப்பி அடிச்சிருக்கோம் நம்ம அப்படின்னு ஸ்கெட்ச்சு அங்கே போனோன்னே அவர் எங்கெங்க தப்பு இருக்கோ அதெல்லாம் ரப்பர் நாளும் முதல் அழிப்பார் நல்லா இந்த இது நீங்கள் ஓவியருங்கிறதுனால இதை கவனிங்க எங்கெங்க தப்பு இருக்கோ அதெல்லாம் அழிச்சுக்கிட்டே வருவார் எங்கள் குருநாத் கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா படமே அழிஞ்சு போயிடும் அப்புறம் அதை பார்த்து அவர் ஸ்கெட்ச் பண்ணுவார் நான் சொல்ல வெரி பிகினிங் ஸ்டேஜ் நான் வந்து ஓஹோன்னு வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறது அங்கே அவ்வளோ ஃப்ளாப் ஆகிருக்கும் கடைசியில் அவர் பண்ண 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 எனக்கு சிரிப்பு தாங்காது ஏன்னா நம்ம பண்ணதுக்கும் அவர் கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கும் அது அப்படியே அங்கே வந்து இறங்கும் அவர் பண்ணும்போது நம்ம வந்ததான் நினச்சிட்டு இருப்போமே ஒழிய மூக்கு இங்கே இருக்கும் தானே இங்கே போயிருக்கும் அதில் பார்த்து பார்த்து தான் நான் திரும்பினது அப்போ அவர் சொல்லார் எதையுமே பார்த்து போடு ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஃபாரினர்ஸில் என்ன பண்ணுறாங்க தெரியுமில்ல மாடல் வச்சு எழுதுகிறாங்க அங்கே மாடல் வச்சு எழுதுகிறாங்க பேனான்னா கூட பேனா ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டோ இல்லை வச்சு தான் எழுதுகிறாங்க அதனால அவ்வளோ தத்ருவம் வருது ஆனால் தன்கிட்ட திறமையும் இருக்கு அவங்கக்கிட்ட வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் நான் இப்போ எங்கள் எங்கள் கிட்டே சேலஞ்ச் பண்ணவங்க கிட்டலாம் நான் சொல்லுவேன் இருபது வருஷம் கழித்து என்ன பாரு என்னோடய வளர்ச்சி என்ன அதே மாதிரி இன்றைக்கி என்னாச்சு நீங்கள் எந்த சப்ஜெக்ட் கொடுத்தாலும் நான் எழுதுகிறேன் வார பத்திரிகை கிட்டத்தட்ட எட்டு பத்திரிகைக்கு நான் படம் போட்டுட்டு இருந்தேன் சார் ஒரு காலத்தில் ஃபோனில் ஐடியா சொல்லுவாங்க கார் மெக்கானிக்கோட கதை வாங்கி நீங்கள் எங்கே போவீங்க ராத்திரியில் காலையில் பத்து மணிக்கு படம் தரணும் அதெல்லாம் நான் போட்டிருக்கேன்ல இமேஜினேஷனில் போட்டிருக்கிறது அதனால் பார்த்து வரையிறது தப்பு இல்லை அப்புறம் உங்களுக்குன்னு ஒரு கற்பனை வரும் உங்களுக்குன்னு ஒரு நாலேஜ் வரும் அப்புறம் வரைய தெரிய வர தெரிஞ்சவர்கள் சும்மா இருக்காதுங்கள் வரையுங்கள் அவ்வளோதான் என்னுடைய என்னோடய ஆசை அதெல்லாம் என் நண்பர்கள் என்னுடைய அணுக்க தோ தோழர்கள்லாம் சொல்லுவாங்க ஒரு வீடியோ எடுத்து யூடியூப்பில் போடணும் நீங்கள் டெமோ கொடுக்கணும் ஏன்னா எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் டெமோ கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க நானும் அதுக்கு ஆசைப்பட்டது உண்டு ஏன்னாக்கா இது வந்து ஒரு பதிவு இன்றைக்கி வந்து வசதிகள் இருக்கிறதுனால நம்ம நல்லா வரையணுமோ இல்லையோ எல்லாருக்கும் பிடிக்குதோ இல்லையோ ஆனால் ஒரு டெமோ கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் அதுக்காக நான் என்னென்னு தயாரும் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் ஆனால் யாருமே வந்து எடுக்கிறதாவோ எங்கிட்டையும் எல்லாம் சொல்கிறாங்களோ இல்லை இங்கே கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அங்கே பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்களோ இல்லை யாரும் எடுக்கிறது இல்லை அது என்னென்னா ரொம்ப நாள் என்னுடைய ஒரு ஆசையோ அல்லது ஏக்கமாக கூட இருந்ததுன்னு வச்சுக்கலாம் பொய் சொல்லாமல் சொன்னால் ஏக்கம்னு கூட வச்சுக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் மதுரையிலேருந்து மதுரை ஓவியன்னு ஒருத்தர் வந்து அடிக்கடி எனக்கு ஃபோன் பண்ணுவார் ஃபேஸ்புக்லேயும் அவர் இது பண்ணுவார் வாட்ஸ்அப்லேயும் படங்கள் அனுப்பிச்சிக்கிட்டு இருப்பார் அவர் என்னென்னா நிறையா தரம் என்னை ஃபோன் பண்ணி இது மாதிரி எடுக்கணும் சார் எடுக்கணும் சார்னு நானும் சில கல பல காரணங்கள் ஃபேமிலி ப்ராப்ளம்னால போடாமல் அவர் வர சொல்லாமல் இருந்தேன் ஆனால் என்னென்னா அவர் ஏற்கனவே மூணு நாலு ஓவியர்களை எடுத்த யூடியூப்பில் அது எல்லாம் போட்டிருக்காரு அது வந்து ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அவரோட சர்வீஸை வந்து நான் ரொம்ப சல்யூட் பண்ணுறேன் மரியாதை கொடுக்குறேன் நல்ல வேலை இன்றைக்கி அந்த இதுவும் பூர்த்தி ஆகிட்டு நிறைவேறிட்டு அதனால் அவருக்கும் என்னுடைய நன்றி அறிதலையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்